26東京後楽園ホール大会49キロ契約ですさあ背中が長尾乙葉栄養士選手所属対して胸に仮面女子仮面女子の文字が見えますパールホワイトのスパッツ着用は河村奈々子が登場しました5分2ラウンドマッチです飛び込んでくるそして飛び膝長尾がいきなりの攻撃そしてパンチをかいくぐってこれボディーロックの体勢ケージに押し込んでいますさあ解説の朝倉環奈選手に伺いましょう、はい、河村が前回は首の怪我に泣いて欠場を復帰戦それに対して16歳でプロ3戦目の長尾長尾いい形にしましたねそうですね勢いありますねここでこの形は左の腕を刺してからボディへの膝があってというここまでですこれですねしかしさらにここは離れてパンチで河村が前に出てくる今度は河村上になれるか上を取れるか立ち上がっています長尾ですさあこの局面今度は左腕を逆に刺してという形になったのが河村お互いこういう形からどちらが有利に持っていけるかというところですね,そうですねお互い打撃の印象があるんで、えー、どっちが先に打てるかそうですね、はい、この辺り組んでコツコツそれから離れてどうかという予想ができますね、はい、さあここも押して押して体全体で圧力でさらに右を差し込もうというのがこの背中の河村ですブレイクの声がかかっていますさあ長尾の方はアマチュアキックボクシングの試合を経て16歳で女子高生ファイターです9月1日の初黒星日本戦から復活さあここはパンチを見せて左を刺していった長尾から組んでいったところ組んで河村を押すまた体勢を入れ替えてこの辺りですねいやお互いの手立てそうですね、えー、でも河村選手うまいですね、はい、ケージ際がやっぱりいつもリングだと思うんで、はい、やっぱ多少変わってくるとは思うんですけど確かにご指摘の通りこれが河村も初めての金網になりますよね,すね、はい、昨年の大みそかそれから今年6月と連敗がありました再起をかける初めてのケージマッチです格闘技の経験がまるでなかったところアイドルユニット仮面女子の河村がこうして戦いを続けています MMA ここまでは2勝4敗対して1勝1敗の長尾ハイキックを見せてきたこのスタート右と右あパンチを見せてからタックルというのが長尾のプラン、はい、あここからさらにストレート河村河村のロングリーチそれを見てからしっかりと組んでくるのが長尾、うん、なかなかこの辺り組んでからどちらが押すかなんていうところもこれ焦点になってきそうですね,そうですね打撃はやっぱ河村選手をしっかり当ててます、ねはい、さあ残り時間は2分を切っています5分2ラウンドマッチですこういうところから結婚したところからどんな風に動かすかでしょうかそうですねやっぱでもあのー、長尾選手はこれやっぱり返したいと思いますね詰められてるより自分から攻めてケージ際に押し込んだ方がやっぱりいいですね確かにこう組んでからはスタンドでこう押し込んでいってるのは河村の方という印象あるんですけど、ねすね、ああ今もブレイクがかかっています長尾がパンチを見せてから踏みつきその形この試合のときにああさらにパンチだああ顔面そびれてしまった河村苦しくなったさらにストレートの連打ここは組んでなんとか回避したいところ、河村です、河村、いやしかし、いい蹴りもありましたね、ここがそのキックボクシングの土台、長尾が見せています、左のハイキック、一つありました、さあしかし、そこからのテイクダウン、作っての投げも見せてきます。うーんでも
こうしたケージのレスリングの展開では押していくのが河村左を誘おうとしますが肘も使ってなんとか防御膝も高いのは長尾一瞬体勢を低くした河村両腕刺した体勢からボディへの膝長尾が自分の攻撃さあ河村のダメージがちょっと心配ですね,ですね、はい、あと10秒、えー、しのぐあそれでも自らも蹴りを放つ左のミドルキックからパンチは長尾打撃でのさえ試合中盤以降長尾が見せましたここで第1ラウンド終了ですさあ朝倉環奈選手に伺いましょう動きがありましたねそうですねいい範囲が当たりましたね、えー、あれちょっと見えなかったんでしょうかねそうですね上手い具合に入ったんでどれ,どれぐらい今回復してるかですよね、えー、そうですねあ,あの右側には杉山静香選手がセコンドについてますねこちらは呼吸を ACC の阿部弘行代表に整えるという長尾の姿がありましたちょっと他を伏せるようなところがありますね,すねさあセコンドアウトの声がかかっています最終第2ラウンド1 9キログラムリミットの戦いです16歳、長尾23歳、河村、はい、さあファイナルラウンドのコールがありました首の怪我からの復活河村の戦いです河村がこれ手首に赤いテープを巻くグローブですまずこの打撃。今飛び込んでスーパーワンパンチの形。いろいろ長を持ってますね。そうですね。打撃は。うまいですね、えー。左のパンチもこうリスト使って引っ掛けるような形で放ってきます。この打撃での距離感っていうのはどう見えますか。うん、今のところでも長尾選手がペース掴んでると思いますね。でも一ラウンドはやっぱり。河村選手のペースだったんで、はい、あのハイが当たってから、えーまあ、どうなるかですよね展開がですからあの大きな一発食らわないようにしたい河村そうですねでもその長尾の蹴りもこれは数多くありますから注意ですまた長尾の動きがちょっとこうステップなども含めてよくなりましたよねそうですね動きよくなってます、ねえー、あ,あ組んできた組んできた右の肩から押し込んでいきます河村やっぱりこれが一つプランとしてありますかそうですね打撃がやっぱりちょっと怖くなっちゃったのも多分あると思いますねああ食らってしまってそうですねそういうところを克服していくっていうのもまた難しいいやそうですねもう試合中にそれをやっぱり克服するっていうのもなかなか大変なことですよねまあ朝倉選手のタックル食らいまくった選手などもそういう思いになったんでしょうね<笑><笑>いやでも自分はやっぱり打撃はどちらかというと苦手なんでんやっぱり打撃で押されると、まあ、試合中怖いとは多分思ってないんですけど自然と体がやっぱり下に行っちゃいますよね、まあ、自然と動く分っていうのはもう抑えられませんもんねそうですね気持ちっていうよりもやっぱ自然と体が動くです、ねはい、あここはグローブちょっと乱れがあったようでそれを装着し直します赤いテープを巻いているのが河村の中前蹴りを見せて青いグローブをつけているのが長尾とかよく足を使っています長尾そしてあここも前に前に出てくる河村かわしてからボディへの前蹴り左フックミニストレートは河村ですまた河村の方も落ち着いてよく見よう見ようというそうですねそんな意思もあって右それがあってこの攻撃右のハイキックもかわしてからストレートを投げるように放っていきますストレスでも結構当たりますね河村選手そうですね、はい、これこの攻撃ですと河村の展開あ大きくサークリング長尾が見せてまた距離を自分のものにリセットしようとしますさあ問題はあと2分強これを二人がどう使うかですよね,そうですね長尾もしなやかな動き
ま、でも、セコンドにもこれ、これ答えてますね。はい。長尾こういう時セコンドだったらどういう声かけるんですかどうですかね、自分セコンドながいなって思った。自分は一回あの浜崎さんとシェアした時にあのサミングしてしまった時あったんですけど。うん。まあでもそんなにあの集中はかけなかったですね。あの冷静にま申し訳ないなっていう気持ちと。まあでもセコンド
いを馳せていくようでもあります川村七花先に中央にやってきたのは長尾しかし長尾はあの一つハイキックありましたね、はい、そうですねさああとはチャンスがどうなるか19対19マスコーションで青長尾前回の黒星からですね仕切り直した長尾とは今後も注目です。